আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মুহূর্তে দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে বিদ্যাবারীর পক্ষ থেকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আমি এসালাম জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আশা করি সকলেই ভালো রয়েছেন এবং সুস্থ আছেন আলোচনা হবে সর্বশেষ আপনারা জানেন একটি প্রবাদ রয়েছে শেষ ভালো যার সব ভালো তার মাত্র কয়েকটা মিনিটে আমরা কয়েকটা কথা বলবো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো থাকবেই সাথে সাথে আমরা কিছু পরামর্শ দিব গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আবারও বলছি আমি শেষ ভালো যার সব ভালো তার শেষ হাসিটা শেষ হাসিটা আপনি হাসবেন যদি আপনি আমাদের সাথে আজকের কয়েকটা মিনিট থাকেন সবার আগে জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন তাতে হবে কি আপনি আপনার জেলার নাম বললে তাতে হয় যে আপনার জেলার কেউ থাকলে খুঁজে আপনাকে শুধু পান কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জেলা ভারতের ক্ষেত্রে প্রদেশ এবং পৃথিবীর অন্য অন্য যে প্রান্ত থেকে যুক্ত আছেন শুধু দেশের নাম লিখে দিলেই হবে তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জেলা ভারতের ক্ষেত্রে প্রদেশ এবং পৃথিবীর অন্য অন্যদের ক্ষেত্রে কান্ট্রি বা দেশের নাম লিখলে হবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা শুরু করছি ওয়াও অনেককে যুক্ত পাচ্ছি আমরা ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট শেয়ার যদি সম্ভব একটু শেয়ার দিবেন তাতে আপনার হয়তো একটা শেয়ার কিন্তু আমাদের প্রাপ্তিটা অনেক বেশি আপনার হয়তো একটা ছোট্ট শেয়ার বাট আমাদের প্রাপ্তিটা অনেক বেশি ছোট্ট একটি করে শেয়ার দিয়ে দেন আমরা শুরু করতেছি মার্শাল্লাহ অনেকে যুক্ত হয়ে গেছেন শুরু হবে আপনার শিরোনাম দেখে যদি বুঝতে বুঝতে পারছেন পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের সাথে সর্বশেষ পরামর্শমূলক ক্লাস আলোচনায় রয়েছেন এস আলম স্যার ওকে শুরু হচ্ছে আমরা কি আলোচনাটা করব আমরা সাদা একটা স্লাইডে চলে গেলাম আপনারা দেখছেন স্লাইড রেডি কি আলোচনা হবে সেটা বলতেছি আপনাদের ধানমন্ডি ঢাকা একদম কাছে আমরা নিউ মার্কেট সে আছে ধানমন্ডি তাহলে পঁয়ত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষার্থীদের সাথে সর্বশেষ আমি ছোট্ট একটা পরামর্শ দিই সবার আগে আমরা পড়াশোনার মধ্যে যাব নেটের শেষে দিব আগে একটু দেখাচ্ছি সবার আগে আমি একটা প্রশ্ন করব দ্রুত ঝটপট উত্তর দিবেন দ্রুত ঝটপট উত্তর প্রশ্নটা হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রশ্নটা হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কলেজের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রতিষ্ঠাতা কে একটু ঝটপট উত্তর আমি দুইটা অপশন দিতেছি নাম্বার ওয়ান লর্ড আমি সরি হাতের লাখার জন্য ওয়ে লেসলি দ্রুত উত্তর হবে আর দুই বা বি উইলিয়াম কেরি উইলিয়াম উইলিয়াম কেরি দ্রুত শেষ মুহূর্তে আর অন্য যারা আছেন তারাও আমাদের সাথে থাকবেন আমি শেষ মুহূর্তে কয়েকটা পরামর্শ দেব কয়েকটা পরামর্শ আর বিদ্যাবাড়ির পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে লর্ড ওয়ে লেসলি না উইলিয়াম কেরি परीक्षा भूल ना आगामी कल के परीक्षा भूल ना फोर्ट उलियम कलेज लर्ड ओलेसलि लर्ड ओलेसलि अपना উইলিয়াম কেরিকে উইলিয়াম কেরিকে উইলিয়াম কেরিকে লর্ড ওয়েলেসলি হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরিকে আঠারোশো এক সালে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সালের আঠারোশো সালের চার মে আঠারোশো সালের চার মে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠিত করেন লর্ড ওয়েলেসলি আর আঠারোশো এক সালে আঠারোশো এক সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলে উইলিয়াম কেরিকে এই বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয় সুতরাং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলি কোনোভাবেই আপনারা ভুল উত্তর দেবেন না ভুল করবেন না আর মাত্র দুইটা প্রশ্ন করব আপনাদেরকে আজকে খুব বেশি জ্বালাব না আর দুইটা প্রশ্ন করি দেখি শেষ ভালো যার সব ভালো তার প্রশ্নটা হলো আমার প্রশ্নটা হলো অক্ষর কয়টি অক্ষর কয়টি অক্ষর কয়টি
নীল ফ্যামিলি থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলা বলুন থ্যাংক ইউ উত্তরের জন্য ধন্যবাদ অক্ষর কয়টি কে বলেছে দুইটি আমি উত্তর অপশন দিতে পারি ক খ গ ঘ অক্ষর কয়টি কেউ বলেছে আমি এই সঙ্গে বলি দুইটি ষাটটি পঁচিশটি পঞ্চাশটি দ্রুত উত্তর হবে অক্ষর কয়টি অক্ষর কয়টি দেখি আজকে কে কে উত্তর দিচ্ছে আমরা শেষ মুহূর্তে রয়েছি শেষ মুহূর্তের পরামর্শ আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও কয়েকজন যুক্ত হলেই একটু শেয়ার দিবেন আরও কয়েকজন যুক্ত হলেই আমরা পরামর্শগুলো দিব শেষ মুহূর্তের কিছু গোপন পরামর্শ क्षर दुईटी बदाक्षर एक মুক্তাক্ষর মনে থাকবে সারা জীবনের জন্য এটার কখনোই ভুলবেন না অক্ষর দুইটি অক্ষর দুইটি কি কি বদ্যাক্ষর আর মুদ্যাক্ষ মুক্তাক্ষর শেষ মুহূর্তের কয়েকটি গোপন পরামর্শ দিব আর একটা প্রশ্ন লাস্ট প্রশ্নটা সেটা হলো আমি উপরের অংশটা মুছব আমি এটা হলো যৌগিক স্বরধ্বনি কয়েকটি এটাকে মুছে ফেলি গড এটা হলো এটা হলো যৌগিক স্বরধ্বনি কয়েকটি লাস্ট প্রশ্ন তিন নাম্বার আজকের সর্বশেষ যৌগিক স্বরধ্বনি স্বরধ্বনি কয়েকটি যৌগিক স্বরধ্বনি কয়েকটি লাস্ট প্রশ্ন এটাই পঁচিশটি 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 দুইটি দুইটি দেখি দ্রুত দুইটি ষাটটি পঁচিশটি পঞ্চাশটি যৌগিক স্বরধ্বনি কয়েকটি একশো পার্সেন্ট পঁচিশটি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম একটু বলিনি সেটা হলো 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 যৌগিক স্বর স্বর বর্ণ দুইটি যৌগিক স্বর বর্ণ কিন্তু দুইটি একটা হলো ওই এবং এবং ও যৌগিক স্বর বর্ণ দুইটি বাট যৌগিক স্বরধ্বনি পঁচিশটি যৌগিক স্বরধ্বনি পঁচিশটি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কোনো অবকাশ নেই আমি শেষ মুহূর্তের কয়েকটা পরামর্শ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমি আমাকে একটু আমাকে আমার মতো যেতে দাও সেটা হলো আমি ব্ল্যাক কালি দিলে তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে লেখাটা দেখো সবাই জানো এগুলো নিয়ে আর কোনো কথা অনেক কথা হয়েছে শেষ মুহূর্তে আর এত কথা আর বলার দরকার নেই ব্যাকরণে নাম্বার পনেরো সবাই জানো সাহিত্যে বিশ প্রাচীন মধ্যযুগে পাঁচ আধুনিক যুগে হলো পনেরো আচ্ছা আমি যদি প্রশ্ন করি কোনো অপশন ছাড়া আরাকান রাজসভার প্রথম মুসলমান কবিকে একটা প্রশ্ন শুধু আরাকান রাজসভার প্রথম মুসলমান কবিকে আরাকান রাজসভার প্রথম মুসলমান কবিকে এনিবডি উত্তর দেবে অপশন ছাড়া পারবে কেউ প্রথম মুসলমান কবি কে আরাকান রাজসভার প্রথম মুসলমান কবি উত্তর আসতেছে থ্যাংক ইউ বাহরাম খা বাহরাম খা দৌলত কাজি আলাহুল যেমন বড় প্রাপ্তি সেটা আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে কথা বলবো কথা হবে উপন্যাস নিয়ে কয়েকটি কথা হবে গ্রন্থ নিয়ে কথা হবে উপন্যাস নিয়ে কথা হবে 
নাটক নিয়ে কথা হবে মহাকাব্য নিয়ে কথা হবে কত হবে গল্প নিয়ে কথা হবে গল্প নিয়ে কথা হবে উপন্যাস নাটক মহাকাব্য গল্প কথা হবে ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে কথা হবে সময় পেলে মুক্তিযুদ্ধ বা অন্য কোনো ইয়ে করলে আমি কথা বলবো তাহলে কথা হবে উপন্যাস নিয়ে কথা হবে কয়েকটি গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ নিয়ে কথা হবে কয়েকটা নাটক গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য গল্প ভ্রমণ কাহিনী আমি এর বাইরে হয়তো আর কথা বলার কোনো অবকাশ পাবো না দৌলত কাজে অনেকে আনসার করেছেন আমি আর একটা প্রশ্ন করবো ছোট্ট একটা প্রশ্ন এটাই লাস্ট প্রশ্ন আজকের আর কোনো প্রশ্ন হবে না যার যা উত্তর আছে প্রাণ খুলে সে উত্তর দিবে আর ভিডিওটা পরে আবারও সে দেখবে কারণ সাথে সাথে লিখতে না পারলে পরে আবারও সে দেখবে আমার প্রশ্নটা হলো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের আদি কবিকে এটাই আমার সর্বশেষ প্রশ্ন আমি আধুনিক যুগ থেকে করেছি মধ্যযুগ থেকে করতেছি প্রাচীন যুগ থেকে একটা প্রশ্ন করব ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলাদেশের আদি কবি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবো আমি আজকে মূলত শেষ মুহূর্তে বিদ্যাবাড়ির সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এম আই প্রধান স্যার আজকে রিকোয়েস্ট করলেন যে শেষ মুহূর্তে আপনি দোয়া করে দিবেন এইখানে ঢুকে এই জন্য মূলত এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবেন যেন কাজে লাগে তো এই জন্যই একদম কোনো ঘোষণা ছাড়াই হুটহাট করে ঢুকে যাওয়া আর কি গুড এখন উত্তর যে যা পারেন দিয়ে যান ছোট্ট একটা শেয়ার যারা দিবেন একটু ডান লিখে দেবেন যারা শেয়ার দিবেন তারা ডান লিখবেন আমি শুরু করতেছি এবার টানা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর কোনো কথা হবে না খুব টানা এখন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন পরীক্ষার প্রশ্ন খোলার পরেই দেখবেন আপনি যেটা ঘটে যাবে ঘটে যায় আর কি সেটা হলো বানানটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে বানান বানান বানানটা খেয়াল রাখতে হবে যে বানান আসবে এখানে আসছে প্রয়োগ অপপ্রয়োগ এক্সক্লুসিভ কিছু বাগধারা আপনি মনে রাখবেন এক্সক্লুসিভ কিছু বাগধারা মনে রাখবেন চাপানোত্তর গায়ন গচ্ছ বিন্দু বিসর্গ সেরা লক্ষ্য পাবাদা আরং ঘাটা এলে বেলে সাতখাউন লবরঙ্কা সুলুক সন্ধান মেও দ্বারা বেলের লাপনা করিকাটগুনা অবরে সবরে মহমা করা অলস তলস কচ্ছপের কামড় সাদনা তলা এগুলো সব মনে রাখবেন বেশ কিছু এক্সক্লুসিভ বাগধারা আসলে যেন পারেন কিছু প্রবাদ মনে রাখবেন কোথায় যাও গোপাল সঙ্গে যাবে কপাল অবাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায় ধনজন যৌবন জ্বরের জল কতক্ষণ উঠুনতে মূল পত্র নিচে না যায় রোম নগরী একদিনে গড়ি ওঠে নাই যার লাঠি তার মাটি রেন্ডাও গাছ পুটিও মাস এরকম কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাত স্বভাবে করেরা কাকের তারপরে হলো আপনি বাঘের ঘরে গোখের বাসা এক্সক্লুসিভ প্রবাদ প্রবাচনগুলো মনে রাখবেন আপনি ব্যতিক্রমি আমরা কয়েকটা সমর্থক শব্দ আপনি মনে রাখবেন কয়েকটা মাত্র সমর্থক শব্দ আগুন পানি আগুন পানি আকাশ বাতাস বন বৃক্ষ আগুন পানি আকাশ বাতাস বন বৃক্ষ নদী পানি নদী পানি সাগর আলো অন্ধকার এরকম হাতে গোনা কয়েকটা সমর্থক শব্দ শেষ মুহূর্তে আপনার জন্য মারণাস্ত্র এক কথা প্রকার যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই জীবন হিংস যন্ত্রতে পরিপূর্ণ শুভক্ষণে জন্মজার যে গাছে ফলায় কিন্তু ফলায় না ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় এরকম এক্সক্লুসিভ কিছু এক কথায় প্রকাশ মনে রাখবেন এগুলো অঙ্কের মতো নাম্বার ওকে ভাইয়া সমর্থ শব্দ কয়েকটা বললাম বাগধারা বললাম এটা বললাম কিন্তু এখন তার অর্থগুলো বলার সময় নেই আমার থাকলে আমি এখনই পড়াটা মুখস্থ করে দিতাম এখনই সময় থাকলে আমি পড়াটা এখনই মুখস্থ করে দিতে পারতাম যেহেতু ওই সময় আর হাতে নেই আমি শুধু শেষ মুহূর্তে কয়েকটা কথা সমাস কারক সমাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারক আসতে পারে নাও আসতে পারে তবে সমাজটা অবশ্যই দেখবেন শব্দ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শামীম আক্তার এবারে দেখেন শব্দগুলো বিদেশি দেশি যৌগিক রুরবারুরি যোগরুড়ো এই শব্দগুলো একটু প্লিজ একটু এক নজর কোনটা যৌগিক রুরবারুরি যোগরুড়ো কোনটা কুই আর বিদেশিগুলো কোনটা আরবি ফার্সি ইংরেজি ওকে ভাইয়া ওকে এরপরে বানান তো আগেই বললাম এই যে পথ পথ বাক্য বাচ্চ হাতে গোনা কয়েকটা চ্যাপ্টার সন্ধি সমাজ প্রত্যয় এগুলো গতানুগতিক তবে ব্যতিক্রমী যদি আমি ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পেতাম তাহলে অনেক ভালো হতো এটা নেওয়ার কথা হবে না বেশ সময় থাকা যাবে না কিন্তু এখন এবারে 
थैंक यू কয়েকটা বই মাত্র কয়েকটা মাত্র বই হাতে গোনা একেবারে শুরু থেকে আমি কয়েকটা বইয়ের নাম বলে যাই চর্যাপদ মানে কে আবিষ্কার করছেন সম্পাদনা চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য চর্যাপদ শ্রী প্রাচীন মধ্যুক থেকে মাত্র দুইটা এই দিক থেকে আলালের ঘরের দুলাল আলালের ঘরের দুলাল পদ্মা নদীর মাঝি মানে রাইটারগুলো পদ্মা নদীর মাঝি নেমেছিস নেমেছিস তারপরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এইরকম হাতে গোনা ত্রিশটা বই আমি জানি না আমি এই লিস্টটা দিতে পেরেছি কিনা আপনাদের ক্লাসিক্যাল বাংলাদেশের ক্লাসিক্যাল এরকম ত্রিশটা বই হাতে গোড়া ত্রিশটা বই শেষের কবিতা শেষ লেখা ও আলোয় আধার কাটে ভাইয়া আরো যদি কোনো কনফিউশনের প্রশ্ন থাকে এখনই তোমরা করতে পারো আমি ঝটপট করবো শোনো এটাকে ভাবাদিকরণ বলা হয় ভাবাদিকরণ খেয়াল করো এটা করণ অপদান না আপাতত খেয়াল রাখো একটি ক্রিয়ার দ্বারা অন্য একটি ক্রিয়ার ভাবের পরিবর্তন হলে এটাকে ভাবাদিকরণ বলে তিনটে রকম উদাহরণ আছে আলোয় আধার কাটে কান্নায় শোক মন্দিভূত হয় সূর্যোদয় অন্ধকার দূরীভূত হয় আলোয় আধার কাটে কান্নায় শোক মন্দিভূত হয় সূর্যোদয় অন্ধকার দূরীভূত হয় একটি ক্রিয়ার ভাবের দ্বারা অন্য একটি ক্রিয়ার ভাবের পরিবর্তন হলে এটাকে ভাবাদিকরণ বলা হয় আমার জীবনে যতগুলো বাংলা শিক্ষক দেখছি আপনি সেরা অনেক ধন্যবাদ এটা আমার অনেক বড় প্রাপ্তি আমি আসতেছি এখনই আসতেছি তাহলে আধুনিক যুগ থেকে ক্লাসিক্যাল বইগুলো খালি একটু এক নজর ত্রিশ থেকে চল্লিশটা বই ঠিক আছে চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মত চলচ্চিত্র পলাশি থেকে ধানমন্ডি আব্দুল গাফফার চৌধুরী আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর আবুল মনসুর আহমেদ সে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু আবুল মনসুর আহমেদ এরকম ক্লাসিক্যাল বইগুলো একটু প্লিজ গুরু সন্ডালি দোষ সাধু ভাষার সাথে চলিত ভাষা মিশলেই গুরু চন্দ্র দোষ হয় বাট গুরু কারা চন্ডল কারা একটা পরবর্তীতে একটা ক্লাসে আলোচনা করবো আজকে সাইসনমূলক ক্লাস তো এখন শেষ মুহূর্তে পরামর্শ দেবো কয়েকটা এই জন্য আমি আসছি কয়েকটা পরামর্শ ওকে ভাইয়া তাহলে এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কয়েকটা বই ত্রিশ থেকে চল্লিশটা বই একটু শেষ মুহূর্তে ক্লাসিক্যাল বইগুলো এক নজর একটু দেখে যেতাম কয়টা বই ত্রিশ থেকে চল্লিশটা বই একটু এক নজর দেখে গেলেই হবে কোনটা রাইটারকে আর কোনটার আবিষ্কার যদি থাকে সম্বোধনা করেছেন কে কোথা থেকে প্রকাশিত এরকম হাতে গোনা ঠিক আছে যার যত প্রশ্ন আছে প্রশ্ন করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই যদি কারো প্রশ্ন জানার দরকার থাকে কোথাও কনফিউশন হয়েছে বা জানা নাই পারা যায়নি যেখান থেকে ইচ্ছা বাংলা সাহিত্য ব্যাখ্যার এবং সাহিত্যের যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গা থেকে তোমার প্রশ্ন যে কোনো জায়গা তুমি প্রশ্ন করো কোনো সমস্যা নেই নিঃসন্দেহ পড়তে গিয়ে আটকে গেছো পারো নি সমস্যা নেই অভিধান নীরব সমস্যা নেই শিক্ষকরা এখানে কোনো জবাব দেননি কোনো সমস্যা নেই তোমার যেখান থেকে ইচ্ছা যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো প্রশ্ন তুমি করো আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর আল্লাহ রহমত আছে আমি এখান থেকে অবশ্যই জবাব দিতে পারবো সেটা উপন্যাস নিয়ে একটু কথা আছে তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশটা দেখো খুব দ্রুত শুনবা প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার দাবিদার দাবিদার কিন্তু বলিনি প্রথম ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার দাবিদার একজন খ্রিস্টান বিদেশিনী হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স তার রচিত ফুলমনি ও করুণার বিবরণ গ্রন্থটিকে প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার দাবিদার হিসেবে ধরা হয় আঠেরোশো বায়ান্ন আরো যত প্রশ্ন করতে থাক করতে দাও অনেক সব বলতেছি তপস্বীয় তরঙ্গিনী এটা হলো বুদ্ধদেব বসুর কাব্য নাটক তপস্বীয় তরঙ্গিনী তপস্বী এবার কেন কিছু হবে না কেন ভুসুকু বা মুসলিম কবি হতে যাবে এটা আসতেছি কুমান দেখো যার যেখান থেকে যত পোস্ট প্রাণ খুলে পোস্ট করো এবারে দেখো যত সিনেমা একটু ঝামেলা আছে না নতুন পুরোনো বইয়ের বারোটা আর নতুন বইয়ে চোদ্দোটা এটা একটা ঝামেলা আছে এটা কোনটা ফলো করবো তাই তো আচ্ছা যাচ্ছি দেখো তাহলে দেখো উপন্যাস দেখো প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার দাবিদার একজন খ্রিস্টান বিদেশিনী হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স তার রচিত গ্রন্থের নাম ফুলমনি ও করুণা বিবরণ আঠারোশো বায়ান্ন বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টানা একটু বলতে চাও বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলার আঠারোশো আটান্ন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশ চন্দ্রী আঠারোশো পঁয়ষট্টি তবে বঙ্কিমচন্দ্রের তবে বানান শুদ্ধি এখন বলা যাবে সময় আছে আমাদের এত থাকলে না একটা শুদ্ধির উপর ক্লাসই নেই রমনে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিম তবে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস হলো 
রাজমোহন সাহেব বঙ্গের প্রথম উপন্যাস রাজমোহন সাহেব বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি পদ্মা নদীর মাঝি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকান্ত তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আর সমসাময়িককালের সব সে সমসাময়িককালে সমসাময়িককালে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসিক হলেন হুমায়ুন আহমেদ তার প্রথম প্রকাশিত নন্দিত নারকে এবং দেয়াল তার সর্বশেষ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস হল মীর মশারবসনের বিষাদ সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এটি গোয়ালঘরে পাওয়া গেছিল কেন 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 গোয়ালঘরে রাখছে তাই গোয়ালঘরে পাওয়া গেছে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ যে কোনো প্রশ্ন আমি একটু আমাকে বলতে দাও আর তোমরা প্রশ্ন করে যাও যার যত যখন সারা জীবন পড়তে গিয়ে যত কনফিউশন সব করে যাও আমি আসি তাহলে উপন্যাস দেখো ওই যে বিষাদ সিন্ধু একটু ওই যে বললি বইগুলো বললাম বিষাদ সিন্ধু পদ্মা নদীর মাঝি এইগুলো একটু ওই চল্লিশটার মধ্যে খেয়াল রাখো একটু ঠিক আছে মিশ্র শব্দগুলো পকেট মার হেজ মৌলবি আচ্ছা আসতেছি বলবো প্রথম মুহূর্তিত গ্রন্থ ও ভালো প্রশ্ন করেছ এবার আসো নাটক টাক নিয়ে দেখো প্রথম মুদ্রিত হল কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবার একটু আসো আবারও আসো বর্তমানে সমস্কার প্রকার আগে ছিল চার প্রকার এখন কেন চার প্রকার লিখবো না কথা নেওয়া বইটা নিয়ে এবার আসো নাটক নিয়ে দেখো বাংলা নাটক একটু ইতিহাসটা শুরু থেকে দেখো কি কি বই আছে সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে রুশ নাট্যকার হেরাসিম লেবেদাবে ডিসগাইস এবং লাভ ইস দ্য বেস্ট ডক্টর এ দুটি অনুবাদ নাটক দিয়ে বাংলা নাটক তার যাত্রা শুরু করে ধাতুর সম্পর্কে ক্লিয়ার করে দেব আচ্ছা গুড অনেক ভালো ভালো প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সাজেশন সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে রুশ নাট্যকার হেরাসিম লেবেদাবে ডিসগাইস এবং লাভ ইস দ্য বেস্ট ডক্টর এ দুটি অনুবাদ নাটক দিয়ে বাংলা নাটক তার যাত্রা শুরু করে সতেরোশো বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক হলো তারাচরণ শিকদারের ভদ্রা অর্জুন অর্জুন কীভাবে সুভদ্রাকে হরণ করেছিল এটা হলো আঠারোশো বায়ান্ন ঠিক ওই বছর যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত লেখেন কীর্তিবিলাস তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মৌলিক নাটক হলো রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলিন কুল সর্বস্ব এই ভিডিওটা আবারও শুনবা ভালো করে পরে লিখে নিবা বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মৌলিক নাটক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক হলো রাম নারায়ণ তর্করত্নের কুলিন কুল সর্বস্ব আঠারোশো চুয়ান্ন আর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক শর্মিষ্ঠা আঠারোশো উনষাট মাইকেল মধুসন দত্ত এক ভাইয়া বলছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো মনে রাখার কলা কৌশলগুলো বলতে বলছে এবার দেখো সে মনে রাখার কৌশলটা একটু বলতেছি দেখো সেটা হলো করুণা মালঞ্চ দিদি নৌকাডুবি বইয়ের চার অধ্যায়ের শেষের কবিতার গোড়া থেকে ঘরে বাইরে পর্যন্ত পড়ে শেষ করলো এদিকে রাজর্ষি ও চতুরঙ্গ দুই বোন বউ ঠাকুরিনী হাটের যোগাযোগ ও সখের বালি সিনেমা দেখল ওকে ঠিক আছে আপনার মতো সব পারব এবার দেখো মোট নভেল বারোটি প্রকাশিত হয়েছে আর করুণা অগ্রন্থিত উপন্যাস সব যেতে দেখ মাথার উপর দিয়ে যাক পায়ের নিজে দেখ দরকার নেই খালি শুনে যাও নাটক মহাকাব্য দেখো বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বরে মেঘনাথ দত্ত কাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত দুই বৃত্ত সংহার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিন রৈবত কুরুক্ষেত্র প্রভাস নবীনচন্দ্র সেন চার মহাশোষণ কায়কবাদ পাঁচ স্পেন বিজয় ইসমান হোসেন সিয়াজি এ কারণে মনে রাখলে হবে বাকিগুলো নিয়ে আমরা অনেক কথা বলবো ঠিক আছে এবার আসো সব পারবা এগুলো নিয়ে কোনো টেনশন নেই খালি শেষ মুহূর্তে খালি একটু মনে করি ঝাড়া দেয় আর কি মহাকাব্য গল্প দেখো বাংলার ছোট গল্পের খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা বাংলার ছোট গল্পের জনক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প ভিখারিণী তবে প্রথম স্বার্থক হলো দেনা পাওনা যদিও দেনা পাওনা উপন্যাসী রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে আরও কিছু দরকার আছে সেটা হলো শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের নাম মন্দির মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের নাম অতসী মামি সৈয়দ অলিউল্লাহর প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের নাম হঠাৎ আলোর ঝলকানি তবে হঠাৎ আলোর ঝলকানি প্রবন্ধ গ্রন্থটির রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু গল্প 
ভ্রমণ কাহিনী বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী আছে একটু মনে রাখলে হবে এক পালামৌ সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই দেশে বিদেশে সৈয়দ বুঝতে পারি চার পথে প্রবাসে অন্নদা শঙ্কর রায় তারপরে নাম্বারে হলো বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন মোহাম্মদ আব্দুল হাই এরপরে চলে মুসাফির হলদে পরির দেশে যে দেশে মানুষ বড় পল্লী কবি জসিমুদ্দিন আরেকটা ভ্রমণ কাহিনী খুব মনে রাখবা ভলগার তীরে ভ্রমী দেশে দেশে নির্মলেন্দ গুণ আর রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনীগুলো এক নজর একটু দেখতে হবে তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভ্রাতস্পুত্রী অর্থাৎ ভাইয়ের মেয়ে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রগুলো ছিন্ন পত্র নামে পরিচিত এই কথাটা মনে রাখতে হবে এখানে একশো আটান্নটির মধ্যে একশো একান্নটি হলো ইন্দিরা দেবীকে বাকি ষাটটা হলো শ্রীশ চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখা ওকে তাহলে এই হলো টোটালে আমাদের মোটামুটি একটা সাজেশন গেল এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটু কথা বলবো ঠিক আছে তাহলে এই হলো অবস্থা আমরা সব ধারাগুলো কয়েকটা বই বলেছি আর ত্রিশ থেকে চল্লিশটা বই একটু মনে রাখতে হবে প্রথম বাংলা সাহিত্যের নাম মানে এটা কি কোনো প্রশ্ন হলো এটা প্রথম বাংলা সাহিত্যের নাম আচ্ছা এবার ওই যে প্রশ্ন করেছিলাম মধ্যযুগ নিয়ে প্রাচীন যুগ নিয়ে একটু করলাম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খেয়াল করো খুবই কনফিউশনের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ উত্তর এটা মনে রাখো দেখো বাংলা ভাষায় রয়েছে আজকে তো নাটক নিয়ে এত কথা বললাম শুরু থেকে নাটক নিয়ে কিন্তু কথা বলছি প্রথম নাটক প্রথম সার্থক প্রথম দাবিদার প্রথম অনুবাদ নাটক এগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলছি শুরুতে আজকে এটা যারা পরে যুক্ত হয়েছেন ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন ওকে যতবারই ভুলে যায় এবার আসো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খেয়াল করো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের আদিকে ফেলেন মিননাথ বা মৎস্যন্দ্রনাথ তার রচিত কোনো পদ চর্যায় নেই তবে তার নাম উল্লেখ রয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের আদিকে ফেলেন সবর পা তবে চর্যার প্রথম পদটি লুই পা রচিত বলে তাকে চর্যাপদের বা বাংলা সাহিত্যের আদিকে হিসেবে ধরা হয় ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের আদিকে ফেলেন মিননাথ বা মৎস্যন্দ্রনাথ যদি শহীদুল্লাহ আসে নাই শহীদুল্লাহ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মধ্যে চর্যাপদের আসে তাহলে সবর পা কিন্তু শহীদুল্লাহ নাই তাহলে বাংলা ক্ষেত্রে আদি কবি লুই পা চর্যাপদের আদি কবি লুই পা শহীদুল্লাহ নাম না থাকলে এবার আরো কথা আছে কিন্তু মধ্যযুগের আদি কবি হলেন বড়ু চন্ডী দাস মধ্য ক্লাস নেন কি লিখছে যমুনা এবার ক্লাস থাকবে আমার ইনশাল্লাহ আমার সাথে ক্লাস থাকবে আমি ব্যস্ত বলে ক্লাস নিতে পারি না ঝামেলার কারণে আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে কিন্তু ক্লাস দেব ইনশাল্লাহ আমি তো বিদ্যাবারীর সঙ্গে শুরু থেকে শেষ ওকে এবার ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গেল এটা মধ্যযুগের আদি কবিকে বড়ুচণ্ডী দাস খুব মনোযোগ দিতে হবে যদি আসে মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবিকে খেয়াল করো মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মোহাম্মদ সগির রোমান্টিক ধারার প্রথম মুসলমান কবি শাহ মোহাম্মদ সগির আরাকান রাষ্ট্রভার প্রথম মুসলমান কবি দৌলত কাজী লৌকিক ধারার প্রথম মুসলমান কবি দৌলত কাজী কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় রোমান্টিক ধারার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিকে আলাউল মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিকে আলাউল আরাকান রাষ্ট্রভার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিকে আলাউল এই কথাটা আমি আবারও রিপিট করতেছি মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মোহাম্মদ সগির রোমান্টিক দ্বারার প্রথম মুসলমান কবি শাহ মোহাম্মদ সগির যমুনা ফাইভে না দেখা হবে আরাকান রাষ্ট্রভার প্রথম মুসলমান কবি দৌলত কাজী লৌকিক দ্বারার প্রথম মুসলমান কবি দৌলত কাজী মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি আলাউল রোমান্টিক দ্বারার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি আলাউল আরাকান রাষ্ট্রভার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি আলাউল আর কোন প্রশ্ন থাকলে নিঃসন্দেহে আর কোন প্রশ্ন থাকলে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন করবে আর না হলে আমি যে কথাগুলো বলেছি এটা আবার ভিডিওটা শুনে নোট করে নিবা এবার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ যমুনা লাইভ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পরামর্শ আছে পরীক্ষার্থীদের জন্য এক নাম্বার হলো হুম বিদ্যাবাড়িতে আমাদের তো সব নিয়মিত ব্যাচে ভর্তি চলছে আমার সঙ্গে এখন রেগুলার ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ সপ্তাহে একদিন ক্লাস হবে আমি ঢাকায় ঢুকলে আগে হোক পরে হোক 
নির্দিষ্ট দিন না থাকলে ক্লাস হবে আমাদের যে কোনো তথ্যের জন্য এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবো তোমরা একদম জিরো ওয়ান এইট নাইন সিক্স জিরো সিক্স জিরো এইট ওয়ান সেভেন জিরো ওয়ান এইট নাইন সব আপনাদের কর্পোরেট নাম্বারগুলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ চব্বিশ সব এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবগুলো নাম্বার আমাদেরকে এখানে দেওয়া আছে প্রশ্ন আচ্ছা ও প্রশ্ন সহজ হবে না কঠিন হবে খুব ভালো একটা প্রশ্ন করছো এর যাব এখনই আমি দিচ্ছি তার আগে কয়েকটি ছোট্ট পরামর্শ আছে একটু সময় এক নাম্বার হলো আজকে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে তাড়াতাড়ি সকালে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি উঠো এবার দেখো এটা হলো এখানকার একটা হলো যে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে সকালে তাড়াতাড়ি উঠবে সকালে যদি গোসল করে বেরোতে পারে ভালো তবে একটু হাতে সময় নিয়ে বের হবে আর রাতে আর 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 রাতে রাতে ঘর আগে তিনটা কলম কিছু টাকা আর এডমিট কার্ড আলাদা করে গুছিয়ে রেখো কিন্তু তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলে এডমিট কার্ড নাই তাহলে কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবা চর্যাপদের কবি চব্বিশ আর একান্নটি পদ লিখবা শহীদুল্লাহ নাম আসলে তেইশ আর পঞ্চাশটি সুকুমার সেন আসলে চব্বিশ একান্ন আর না হলে এটাই আর প্রাপ্ত পদের সঙ্গে সাড়ে ছেচল্লিশটি বা ঝামেলা শেষ আবু সাইদ আশা করি বুঝতে পারছো প্রশ্ন উত্তর ভাইয়া প্লিজ এবার শোনো এই পরীক্ষার হলের দুই ঘন্টা ও কাক ভূষণ্ডি আর ভূষণ্ডির কাক বুঝতে পারছি বুঝছি দেখো ভূষণ্ডি হলো ওইখানে একটা জায়গা স্থান আর কি ওখানে কাকগুলো যেগুলো থাকলে খাবার দেওয়া অপেক্ষা করতে থাকে এগুলো হলো দীর্ঘ অপেক্ষা মান আর কি বুঝছো আর কাক ভূষণ্ডি পুরনো একজন আছে বিচক্ষণ ব্যক্তি এটা বিচক্ষণ ব্যক্তি কাক ভূষণ্ডি হলো বিচক্ষণ আর ভূষণ্ডির কাক হলো অপেক্ষমান দীর্ঘ অপেক্ষমান এখানে কেউ খাবারের জন্য এখানে অপেক্ষা করে আর কি কেউ খাবার দিলে এখানে এবার দেখো প্রশ্ন সোজা হবে না কঠিন হবে আগে একটু বলে নেই পরীক্ষার হলে দু ঘন্টা মাথা ঠান্ডা ডান বাম তাকানোর দরকার নেই তাকালেই কিন্তু খাতা নিয়ে নেবে একদম ঠান্ডা মাথায় তারা ওরা করবে না কোনোভাবে ওই মার্কশিট ভুল করবে না ঠান্ডা মাথায় আবার বলতে ঠান্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে অস্থির হবে না সহজ হবে না কঠিন হবে এটা বলতেছি ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় ওই দুই ঘন্টা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেউ বলবে এই আমি তো একশো আশিটা দেখাইছি শুনে শুনে ভুল দেখাবে না একটা নাম্বারও ভুল দেখাবে না ভুল দেখাবে না একটা নেগেটিভ নাম্বার যেন না আসে অনুমান বা আন্দাজ নির্বাণ দেখাবে না ভুল দেখাবে না এটা দেখাবে না তুমি তোমার মতো দাগিয়ে যাবে আসলে কোনো কথা শুনবে না একদম পুরো ওই দু ঘন্টা কান বন্ধ কে কি বললো না বললো কোনো কান তোমার কাছে তুমি করবা সারা পৃথিবীতে কি হয়ে গেল ওটার দেখার বিষয় না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ এবার 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 একজন জিনিসে কালকে কি পরীক্ষা কি পরীক্ষা এবার লাস্ট কথাটা বলেনি শোনো প্রশ্ন সোজা হবে না কঠিন হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না ধরো শেষ কথাটাই বলে নিচ্ছি শেষ এটাই লাস্ট কথা আজকে আর কোনো কথা নেই কেন সাইটটির উদ্দেশ্যে এত তাড়াতে দেওয়া লাগবে কেন অনেক দূরে শোনো যে কথা বলতেছিলাম একটু শোনো ধরো এটা অনেক দেখছি পরীক্ষা খুবই কঠিন হয়েছে পঁয়ত্রিশে কান্না করতে হতে ফেভার হয়েছে কিন্তু সে কাটার হয়েছে এখন পুলিশ ঢাকাতে অফিসার পুলিশ অফিসার বিশেষ রিভিউ ক্লাস আচ্ছা নিবো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই লক্ষ্য করো তো পরীক্ষা খুবই কঠিন হয়েছে খুবই কঠিন তুমি কান্না করতে করতে বের হয়েছে স্যার এত বাজে পরীক্ষা জীবনে আর কখনো হয় নাই একশো বারোটা দেখাইছি স্যার কিন্তু কাটমার একশো দশ তুমি টিকে গেছ প্রিলি রিটার্ন ভাইবা কাটার হয়েছ এই কান্নার কি দাম রইল বোঝো আবার কথার কথা আমি বলতেছি এরকম হবে না স্যার সেই রকম পরীক্ষা হয়েছে একশো আটিশটা কারেক্ট করেছি এরকম পরীক্ষা জীবনে আর দেয় নেই বিশেষ মতো একটা প্রিলিতে একশো আশিটা কারেক্ট করেছি এবার ফেল করলে আফসোস নাই কেমন লাগে বলো আফসোস মানে কি কারণ কাটমার একশো একাশি আচ্ছা বলতেছি ওটা তাহলে প্রশ্ন যদি কঠিন হয় সারা বাংলাদেশের সবার জন্য কঠিন হবে সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই পরীক্ষা হলে প্রশ্ন দেখে তুমি বুঝতে পারবা আর সোজা হলে সবার জন্য সোজা হবে সুতরাং প্রশ্ন সোজা হওয়া কঠিন এটা কোনো ব্যাপার না তুমি কতটা পারফরমেন্স করছো সেটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কঠিন হলে সবার জন্য কঠিন ক্লিয়ার আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি আর বাংলা ভাষায় দেখো বাংলা ভাষার উপরে প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হেলেট ওনা হলো গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ আর মনোল দাস সম্পূর্ণ প্রথম বাংলা ব্যাকরণের উপর প্রথম প্রচেষ্টা আর কি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেন তিনি বাংলা ভাষা লেখেন না আর বাঙালিদের মধ্যে প্রথম লেখেন গৌরীয় ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায় ওকে 
তাহলে আশা করি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করে রেখো আমরা উত্তর দেবো ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থেকো আবার আগামীতে দেখা হবে আর আমরা সবার জন্য প্রার্থনা করছি যে উদ্দেশ্যে তোমরা পরিশ্রম করতেছ তোমরা পরীক্ষার হলে যাচ্ছ পরীক্ষা দিচ্ছ মহান আল্লাহ পাক প্রত্যেককে কবুল করুন প্রত্যেককে তার নেক মকসদ পূর্ণ করুন প্রত্যেককে সফল অর্থ দান করুন আমিন